semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Rafiqo Majid gimana nih kabarnya teman-teman hari ini semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin nah ini tuh aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman nah ini aku mulai buka korden dan juga buka pintu Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah klik video ini Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku jika berkenan Teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya ya dan juga nyalain e, lonceng notifikasinya Semoga video yang aku share kali ini nantinya ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya teman-teman Oke nah ini tuh aku lagi ngebersihin karpet pakai sapu lidi Nah ini tuh sapu buat serap-serap kayak gitu ya teman-teman Nah ini sebelum aku sapu-sapu semua ruangannya seperti biasa aku gulung dulu karpetnya Biar nanti pas nyapu itu lebih leluasa gitu ya teman-teman dan uh, lebih bersih kayak gitu Nah ini uh, setelah selesai semua ini aku baru nyapu untuk area di ruang tamu By the way menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah peran yang sangat sederhana ya teman-teman Karena ibu rumah tangga memiliki tugas yang banyak banget dan berat Mulai dari subuh nih ya subuh nyampe malam nanti sebelum tidur tuh pekerjaannya banyak banget Mulai dari mengurus anak, menyiapkan makanan, membersihkan rumah hingga melayani suami Nah untuk itu boleh dikatakan kalau ibu rumah tangga itu tugas yang sangat mulia ya teman-teman Karena ibu rumah tangga nih eh, yang selalu berkorban kayak gitu ya bagi orang-orang di sekelilingnya Agar bisa beraktivitas dengan baik Nah seorang ibu juga merupakan jantung sebuah rumah tangga ya teman-teman Apabila ibu merasa bahagia tentu saja anak dan suami juga akan merasa bahagia Karena seorang ibu adalah orang yang terdekat dengan siapa aja Untuk itu menjadi ibu rumah tangga dituntut dengan kesiapan fisik dan juga mental ya Nah seorang ibu juga harus bahagia ya teman-teman agar orang di sekelilingnya nyaman dan aman bersamanya Lantas gimana sih e, menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia tapi juga tetap produktif Nanti aku mau sharing-sharing ya teman-teman dan aku mau bagi-bagi tips untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia dan juga produktif Kalau misalkan nanti teman-teman punya tambahan boleh banget ya tulis-tulis di kolom komentar Nah langsung aja tips yang pertama yaitu susun prioritas pekerjaan Nah menjalani tugas di rumah dan tak ada orang yang mengawasi Bukan berarti kita menjalankan tugas seenak-enaknya aja ya teman-teman Nah apabila tugas tidak berjalan dengan baik tentu suami dan anak akan menjadi repot ya Sebab aktivitas mereka menjadi terganggu Nah seperti aku juga ya teman-teman kayak nyapu ini Aku jadwalin di pagi hari aku sapu semua Meskipun nanti kalau untuk urusan nyapu tuh sering banget ya teman-teman Gak cuma di pagi atau sore hari Kalau misalkan ada kotor langsung disapu aja gak harus nunggu yang Kotor banget atau berantakan banget baru diberesin Nah kalau misalkan sedikit-sedikit diberesin kayak gitu Jadinya nanti pekerjaan kita nggak terlalu banyak ya teman-teman Oh iya teman-teman juga bisa ya untuk membuat jadwal pekerjaan setiap harinya Misalkan jadwal untuk mencuci atau menyetrika Jadwal untuk beres-beres uh, lemari atau un membersihkan ruangan-ruangan yang ada di rumah Lanjut untuk tips yang kedua yaitu jangan sungkan minta bantuan kepada orang lain Nah ibu rumah tangga bukanlah seorang perempuan yang super ya teman-teman yang bisa melakukan segalanya Ibu rumah tangga juga memiliki keterbatasan waktu dan juga kemampuan Alih-alih menyimpan perasaan karena tidak enak dengan orang lain e, Jangan ragu ya teman-teman minta bantuan orang lain Misalkan e, minta bantuan pak suami atau minta bantuan e, anak Atau kalau misalkan dekat dengan e, orang tua bisa juga minta bantuan sama orang tua atau mertua 
Jangan sampai kita memaksakan diri untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah Padahal kita sendiri tuh kayak udah capek gitu ya Misalkan kita tuh habis uh, nyuci kayak gitu ya teman-teman Lalu mau jemur baju kayak gitu Sedangkan kita masih punya pekerjaan lain misalkan masak Nah kita bisa minta bantuan kepada pak suami untuk jemur baju Atau untuk nyapu atau ngepel Nggak usah sungkan, nggak usah nggak enakan Pokoknya pokoknya jadikan pekerjaan rumah tangga yang ada di rumah itu menjadi uh, pekerjaan bersama ya teman-teman Oke untuk tips yang selanjutnya yaitu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain Menjalani peran sebagai seorang ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang sangat mulia ya teman-teman Jadi kita tuh nggak perlu membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain Misalkan uh, dengan ibu-ibu lain yang berkarir di luar menjadi wanita karir Sedangkan kita cuma sebagai ibu rumah tangga Karena terkadang hidup itu uh, sawang sinawang gitu ya teman-teman Kadang kita tuh nggak tahu uh, orang-orang yang bekerja di luar sana itu Pengen juga gitu ya kayak kita menjadi ibu rumah tangga yang berkarir di dalam rumah aja pokoknya syukuri apa yang kita punya apa yang kita jalani hari ini ya teman-teman Oke tips selanjutnya untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia dan juga produktif yaitu memperhatikan diri sendiri Nah meskipun ibu rumah tangga adalah sosok yang selalu memperhatikan orang lain yakni memperhatikan anak dan suami Namun seorang ibu rumah tangga juga harus ya memperhatikan diri sendiri misalnya mengambil istirahat siang, beribadah, dan mengurusi penampilan diri sendiri Karena dengan memperhatikan diri sendiri melalui kegiatan yang disukai Membuat ibu rumah tangga nggak bosen gitu ya teman-teman menjalani rutinitas uh, di dalam rumah aja Aku sendiri meskipun di rumah tuh uh, sebisa mungkin nggak skip untuk pakai skincare ya teman-teman ya Pakai skincare, pakai bedak, pakai lipstick Nggak tahu kenapa kalau misalkan pakai bedak atau lipstick itu uh, Meskipun kerjanya cuma nyuci piring seperti ini Tapi ada rasa gimana ya teman-teman ya Seneng aja kayak gitu Terus juga lebih semangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah Siapa nih di sini yang sama kayak aku meskipun di rumah aja tapi nggak pernah skip untuk pakai bedak dan juga lipstick karena menurut aku itu merupakan salah satu cara untuk mencintai diri sendiri ya teman-teman dengan cara merawat diri sendiri dan merupakan salah satu bentuk untuk menghargai diri sendiri. Kalau misalkan ada teman-teman yang sama kayak aku, yuk kita tos dulu. <laughs> Next lanjut untuk tips yang berikutnya yaitu bersyukur atas apa yang kita miliki Nah meskipun terkadang melelahkan ya teman-teman menjadi ibu rumah tangga karena mudah banget emosi yang berlebih Nah coba deh kita berpikir sejenak lagi bahwa semua lelahnya ibu rumah tangga adalah demi keluarga yang kita cintai ya teman-teman Apabila kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan e, menerima semuanya dengan ikhlas atas apa yang kita kerjakan Tentu saja kita akan merasa bahagia ya teman-teman karena bisa menerima segalanya Kebahagiaan merupakan sesuatu yang berharga di dalam diri kita ya teman-teman Alih-alih mencarinya melalui hal-hal yang besar di luar jangkauan kita Ternyata kadang-kadang bahagia itu cukup sederhana ya teman-teman Bahagia itu tidak hanya mencintai orang lain aja ya teman-teman Tapi jangan lupakan untuk mencintai diri sendiri Tapi e, meskipun begitu kita juga harus tahu ya batasan apa aja nih yang boleh atau tidak boleh kita lakukan Nah itu dia 5 tips sederhana agar ibu rumah tangga menjadi lebih bahagia dan juga produktif Kalau misalkan teman-teman ada tambahan boleh banget ya tulis-tulis di kolom komentar Nah lanjut lagi di aktivitas aku ya teman-teman di pagi hari Nah ini tuh setelah aku ngebersihin di area depan terus tadi juga aku udah cuci piring ini aku sapu-sapu di area dapur Oh iya nanti abis ini juga aku tuh mau beresin kamar mau ganti-ganti spray juga karena udah hampir dua minggu lebih ya teman-teman aku tuh nggak ganti spray di kamar karena e, belakangan ini tuh kita gitu ya seringnya tuh tidur di depan TV gitu ya teman-teman pakai kasur yang satunya lagi jadi kasur yang di kamar itu jarang dipakai makanya spraynya pun nggak terlalu kotor gitu ya makanya nggak aku ganti-ganti nah ini tadi tuh berantakan banget emang sengaja nggak aku beresin pas bangun tidur karena nanti niatnya tuh aku mau beresin sekalian pas uh, ganti spray ya teman-teman. Nah ini sebelum ganti spray ini aku ambilin semua yang ada di atas.
atas kasur kayak bantal-bantal terus juga ada boneka-boneka ini aku uh, rapihin lagi di rak by the way emang akhir-akhir ini tuh uh, udaranya di sini lagi panas banget gitu ya teman-teman meskipun di malam hari juga masih sama gitu gerah makanya kita tuh lebih seneng gitu tidur di depan TV karena mungkin ruangannya kan lebih luas kayak gitu ya nggak terlalu anggap gitu Nah kalau di kamar ini nih Masya Allah uh, Apa namanya ya gerah gitu ya teman-teman ya Meskipun udah pakai kipas Makanya kita tuh memilih tidur di depan TV gitu ya teman-teman Pakai kasur yang ada di kamarnya si kakak itu dikeluarin gitu Dibawa ke depan Jadi kamar ini tuh udah beberapa hari nggak ditempatin gitu ya teman-teman Palingan kalau buat tidur siang aja dan ini sebelum ganti spray ini aku sapu-sapu dulu di bagian sudut-sudutnya aku geser-geser ya biasa itu e, banyak banget ini sampah-sampahnya ada mainan, ada kartu-kartu, ada pensil-pensil pada nyumput di bawah kasur nah makanya ini sekalian aja aku tuh mau beresin, mau aku sapu-sapu biar bersih semua gitu ya teman-teman di sudut-sudut atau di bawah-bawah kasurnya nah ini lanjut aku masang spray yang baru, spray yang bersih kalau untuk ganti spray aku tuh nggak tentu ya teman-teman kalau tapi e, biasanya sih satu minggu sekali itu pun kalau misalkan kotor gitu ya kalau misalkan nggak kotor ya mungkin lebih dari satu minggu teman-teman karena jujur aja e, kalau misalkan ganti spray ini salah satu kerjaan yang aku agak males gitu ya teman-teman karena harus geser-geser kasur terus kasurnya juga berat jadi e, ganti spray ini bener-bener kalau misalkan kalau udah kotor banget by the way terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai di detik ini semoga aja tips-tips yang aku bagiin tadi itu bermanfaat dan bisa jadi motivasi juga buat teman-teman uh, di rumah karena aku selalu berharap ya teman-teman di setiap video yang aku share yang aku upload itu memberikan manfaat meskipun cuma sedikit atau paling nggak bisa menghibur atau menemani uh, aktivitas teman-teman di rumah sambil beraktivitas bisa sambil nonton video aku Terima kasih juga buat teman-teman yang udah like, komen, dan juga subscribe Dan uh, yang udah bagiin video aku di tab komunitasnya Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu SWT ya Amin Oke deh video aku juga udah mau habis ya teman-teman Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you